Is rabies the most dangerous virus on the planet? It's only not considered the most dangerous virus because it's not transmitted easily. If a new strain of rabies developed, one that could be transferred through the air, that could be the deadliest virus this planet has ever seen. Ang rabies o rabies ay hindi kamandag. Ito ay isang uri ng sakit, lalong-lalong na sa ating mga aso at pusa. Sa madaling salita, hindi ito natural. Ito ay maaaring ma-acquire ng mga aso at pusa. Uulitin ko, ang rabies ay hindi kamandag. Ito ay isang uri ng sakit or disease. May tatlong paniniwala tungkol sa rabies na madalas natin marinig sa mga tao o kaya sa mga matatanda na Una, sabi nila na ang, ang rabies sa tuta ay mas matindi kaysa sa mga asong may edad na. Pangalawa, kung nakagat ka ng asong may rabies, kailangan mong magpatandok o pumunta agad sa albularyo. Pangatlo, na paniniwala na lahat ng aso at pusa ay may rabies. Ito pong tatlong ito ay false. Hindi po ito totoo. Papaliwanag ko po sa inyo kung bakit ito hindi totoo. Pero first and foremost, for your information, I am making this video for Veterinary Medicine Week. The International Veterinary Student Association, ISU Chapter, um, invited me to speak regarding rabies for awareness. At sisikapin ko maipaliwanag sa inyo ng mabuti at simple na mauunawaan ng nakararami. Ano nga ba ang rabies? Ito ay isang uri ng viral zoonotic disease, meaning galing sa virus na pwedeng mahawa ang mga tao mula sa hayop. Ang bad news ay wala pang lunas o gamot sa rabies at ito ay sobrang at totoong nakakamatay. Actually, para sa akin, mas matindi pa ito sa cancer or malignant tumor. But the good news is, ito ay napakadaling iwasan. Ang rabies disease ay present in most part of the world. At according sa Center for Disease Control and Prevention, na 59,000 ang namamatay kada taon dito sa rabies. At according naman sa World Health Organization, 55,000 dito ay ang death rate mula sa Asia at Africa. At tandaan natin na itong sakit na ito ay reportable disease. Meaning, kapag naka-encounter tayo ng ganitong case, kailangan nating i-report sa ating city vet office, provincial vet office, um, Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, or sa Department of Health. Kailangan nilang malaman na may case sa isang lugar. Ang rabies virus ay primarily present sa laway or saliva. So, madalas nating makuha ito through bite of infected animals, lalong lalo na sa mga aso at pusa ang gala. At sometimes, through indirect contact, for example, meron kang sugat na dilaan or nalawayan ng isang asong may rabies. At pwede rin through mucous membrane. It can be transmitted from animal to animal, animal to human, or human to human. So talagang nakakahawa ito. Kaya yung paniniwala kanina na mas malakas daw ang rabies ng mga tuta kaysa sa mga adult dogs, ito ay mali. Regardless of age, pare-pareho lang yan. Ang mga sinyales sa hayop ay almost the same din sa tao. Rabies disease mainly affect the nervous system which include yung brain at spinal cord. And it can lead to yung tinatawag na acute viral encephalomyelitis. Ito yung pinakatinatamaan, sinabing acute, mabilis lang ito, depending on the location kung saan ka kinagat or nakagat. Ibig sabihin, kapag mas malapit sa brain, mas mabilis lumabas yung mga senyales. And once the virus reaches the brain, it, the virus particle can travel sa different parts of the body through nerves. At kabilang na dito yung salivary gland. At yun nga, since the virus reaches the brain, dito na nagsisimulang magpakita yung mga senyales. 
Although may konting pagkakaiba sa mga sinyales, but they are almost the same. Halos pare-pareho lang din. Well, may two forms ng rabies. Ito yung tinatawag na furious form. At yung isa ay paralytic form. Under sa furious form, ito yung mga observe natin na yung dog is parang wild siya. May pagkairitable, depressed, yung aggression, talagang nangangagat na kung ano-ano. Tapos, may pagbabago sa ugali. Makakakitaan natin ng kakaiba sa pag-uugali niya. At under naman sa paralytic form, yung partial paralysis, tapos, paghirap huminga, paglalaway ng aso or pusa, tapos may kakaibang sound na napoproduce or pag-iyak or pagkahol. Pananakit ng lalamunan, nakadrop yung lower jaw na parang nangangalay. Sa human naman, kapuna-puna yung takot sa tubig or hydrophobia at sometimes yung takot sa hangin or aerophobia. And in final stage, may seizure, paralysis, comatose, and eventually death. So, paano naman natin malalaman na may rabies ang isang aso o pusa? Actually, napakahirap ma-diagnose kung nasa early stage pa lang. Kaya napaka-importante dito yung history ng exposure. Kung halimbawa, nakagat yung isang tao or isang aso ng gala, asong gala or pusang gala. However, kapag nagpakita na yung mga senyales, madalas huli na. Kagaya ng sabi ko kanina, wala nga pang lunas dito sa sakit na ito. Ang maaari naman natin gawin sa isang aso or pusa na suspected na may sakit na rabies, kailangan natin silang i-isolate na malayo sa mga tao at kailangan ding obserbaan ng 14 days. At kung namatay ang aso sa loob ng 10 to 14 days, kumonsulta sa inyong veterinaryo or pwede ring dalhin ng specimen or ang ulo ng aso sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture sa mga address na ito. Or pwede rin sa Animal Disease Diagnostic and Reference Laboratory ng Bureau of Animal Industry. Para ma-confirm itong disease na to, there are many ways. Pero ang gold standard or madalas nating gamitin ay yung through immunofluorescence microscopy. At ito yung kung saan i-examine yung ulo ng infected animal or yung suspected animal. I remember when I was still a student, madalas kong na-encounter itong rabies disease. Ito yung nabubunot kong topic or naibibigay sa aking topic na kailangan kong i-report or i-discuss. At lalong-lalo na din kapag mayroong pinapasamit kami ng case report or necropsy report, ito yung laging case na available sa na na-encounter ko. So, there was one time na may pinuntahan kaming isang lugar ng mga group mates ko na suspected for rabies yung aso. Pumunta kami doon, then kami mismo yung nag-remove ng head ng aso at nilagay siya sa, sa container. Ang mostly ginagawa, tinatanggal yung ulo and then ilalagay sa isang sealed plastic at lalagyan ng yellow, ilalagay sa styrofoam. Kailangan may yellow siya and within 24 hours, kailangan may submit na agad yun sa laboratory. At nung naisubmit na namin sa laboratory, na-confirm na yung dog is positive ng rabies. Actually, yung dog is nakahagat pa siya ng bata. Eh. Fortunately, na napabakunahan agad yung bata at nakareceive ng complete shots. So, kahit na positive na yung dog, naagapan dahil nadala agad sa doktor yung bata. Nung nasa laboratory naman kami, kung saan sinasubmit yung mga ulo para i-examine yung utak or brain ng aso, nasubukan din namin na gawin yun mismo. So, inislice talaga namin yung head, then kinuha yung utak. Pero, of course, naka-PPE kami that time dahil kailangan well protected ka kapag ginawa mo yun dahil virus nga, di ba? Paano may iwasan at paano makokontrol? Isa lang po ang sagot dyan is through vaccination. Kapag virus po, most of the time, makokontrol natin to o may iwasan through proper vaccination. 
key sa pag-protect or control nito ay mula sa atin, sa pagiging responsible pet owner natin. Ang government po natin, madalas nagbibigay ng free anti-rabies kung di sila nagkakaroon ng veterinary mission, kung saan nag-iikot-ikot sila sa isang lugar, pwede rin mismo sa office ng city vet or provincial vet, nagbibigay po sila doon ng free anti-rabies vaccine sa ating mga alagang aso at pusa. Ang nakakalungkot lang minsan dahil na-encounter din namin yung mag-ikot sa, mga, sa isang lugar or community, free na nga yung vaccine kaso ayaw pa pabakunahan nung may-ari. Wala daw maghahawak or ayaw hawakan dahil mailap yung aso. So yun yung nakakalungkot doon. Libre na nga ayaw pa. In other countries such as United States, in most states, ito yung maganda. Kasi ginawa na nilang law yung pagbabakuna sa aso at pusa. Sa mga alagang aso at pusa, meaning mandatory na. At kung hindi mo pinabakunahan ng iyong alaga, ito ay charged as parang criminal offense. Offense ba yung tawag doon? Pero I believe magkaharon ka ng penalty. Malaking charge kapag hindi mo napabakunahan ng iyong dog and cat. I hope na magkaroon tayo ng ganito para naman maobliga ma yung mga um, pet owners natin na pabakunahan yung kanilang aso at pusa para, para totally ma-eliminate na natin itong sakit na ito sa buong Pilipinas. Mga taong high risk or yung mga madalas magkaroon ng makakuha ng sakit na rabies, ito yung mga bata. Bakit? Dahil curious sila at sila yung Mahilig maglaro, laruin yung alaga, or minsan saktan, kaya sila yung nakakagat. Another reason is very playful sila. Mahilig sila maglaro sa labas, which is may expose sila lalo sa mga asong nasa labas ng bahay. And of course, as veterinarians, tapos mga vet assistants, pet groomers, at mga zookeepers, yung mga, yung mga nasa wild, mga wild animals. And lastly, during summertime, mainit, mas, mala, mas mataas ang kaso ng rabies during summertime. That's why, ang March ay ginawang rabies awareness month sa Pilipinas dahil dito tumataas yung mga kaso. At kung natatandaan ninyo na sinabi ko na mas mataas yung kaso ng rabies disease sa human sa Africa and Asia, da, ito na yung dahil sa na meron tayo. Medyo mainit-init tropical countries kaya very common all right to summarize rabies ay sobrang nakakamatay at pwede tayong maka-acquire nito through bite of infected animal treatment is mostly unreliable or there's no successful treatment pet but this can be prevented through vaccination kailangan lang maibigay kaagad ang vaccine right after makagat ng aso at even though not government mandated, it's still recommended na mabakunahan lahat ng mga aso para ma-eliminate na itong sakit na ito. Mag-ingat and please be responsible pet owner. So hanggang dito na lang po tayo. Sana ay may natutunan at naintindihan po kayo sa topic na ating diniscuss ngayon tungkol dito sa rabies at kung meron po kayong questions or other concerns regarding this matter, Feel free to send me a message. Ilalagay ko po sa dito sa screen yung kung saan nyo ako pwedeng ma-reach. Thank you very much for watching and I hope you have a great day.